هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والمؤمنين والمسلمين كلهم مجمعين أما بعد وانمري جولي الانو من تدرين فدنار آبدنا لانا اندر نام اندو ويغر اجندنائي قليل திருக்குரான் உடைய பிரபலமான வசனம் பல இடங்களில் திருக்குரானில் திரும்ப திரும்ப கூறப்படுகிற வசனம் எந்த இடத்திலெல்லாம் நபி தோழர்களை பற்றி அல்லாக பேசுகிறானோ அந்த இடத்திலெல்லாம் இறைவன் தருகின்ற ஒப்பற்ற புகழ் மாலை ரதியல்லாஹு அன்பும் வரது அன்பு என்ற வார்த்தை அடிக்கடி முஸ்லிம்களின் நாவுகளிலெல்லாம் சஹாபாக்களின் பெயர்களை உச்சரிக்கும் போதெல்லாம் உடன் சேர்ந்து வருகிற ரதியல்லாஹு அன்பு என்கிற வார்த்தை மனிதர்கள் கண்டுபிடித்ததல்ல அல்லாஹு கண்டுபிடித்து தந்த வார்த்தை திருக்குர் ஆன் கலாமுல்லா இறைவனின் பேச்சு அந்த இறைவன் தனது பேச்சில் சஹாபாக்களுக்கு அடைமொழி என்னவென்று அவன் தீர்மானித்து தந்தான் அந்த அடைமொழி ரதியல்லாஹு அன்பு ஆயத்திற்கு என்ன பொருள் தெரியுமா அல்லாக அவர்களை பொருந்தி கொண்டான் அவர்கள் அல்லாகுவை பொருந்தி கொண்டார்கள் உலகத்தில் இந்த மாதிரி சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்ட ஒரே கூட்டம் நபிமார்களுக்கு பின்னால் சஹாபாக்கள் தான் நாம் இந்த தொடரில் இந்த வான்முறை சோழையில் இந்த பகுதியில் சஹாபி என்றால் யார் அவர்களின் மரியாதை என்ன அவர்கள் எதனால் போற்றப்படுகிறார்கள் சஹாபிகள் குறித்த இன்றைய சில மீள் ஆய்வுகள் இது எல்லாம் செய்ய வேண்டும் முதல் செய்தி சஹாபி என்பது யார் சஹாபிக்கான இலக்கணத்தில் இந்த வார்த்தை இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களோடு ஈமான் கொண்ட நிலையில் தொடர்பு கொண்டு அதற்கு பிறகு இந்த நபர் வபாத் ஆகிற வரை ஈமானின் மீது நிலைத்திருந்தால் இவருக்கு பெயர் சஹாபி பெருமானாரை பார்த்த எல்லாரும் சஹாபியாக முடியாது அபூஜகல் கூட பார்த்தான் அபு லகபு பார்த்தார் சஹாபி அல்ல ஈமான் கொள்ள வேண்டும் பெருமானாரின் தொடர்பு வேண்டும் கண்ணால் கண்டிருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு பெருமானார் சல்லா அலி செல்லம் இருந்தார்களோ இல்லையோ இந்த சந்தித்த நபர் தன் ஹயாத்து உள்ளவரை ஈமானின் மீது மௌத்தாக இருக்க வேண்டும் இவருக்கு பெயர் சஹாபி சஹாபி என்பது நாம் எல்லாம் விரும்புகிறோம் சஹாபியாக இருந்திருக்கலாமோ முடியாது ஏனென்றால் சஹாபி என்பது ஒரு பட்டப்படிப்பு அல்ல அது ஒரு டிகிரி அல்ல ஏதாவது யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் படித்து விட்டு கிடைப்பதற்கு உள்ள டிகிரி போல இல்லை சஹாபி என்பது வழியாக நீங்களும் நானும் யார் வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் வழியாகுவது இன்றைக்கும் அந்த வாசல் திறந்திருக்கிறது சஹாபி என்பது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிக வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் பெருமானாரோடு தொடர்பு கொண்டு வாழ்ந்த ஈமானோடு இருந்து மௌத்தானவர்களுக்கு மட்டும்தான் சஹாபி என்று சொல்லப்பட முடியும் எப்ப அது ஒரு தனி படிப்பு இல்லை டிகிரி இல்லை அதுல நம்ம முயற்சி இல்லைன்னு தெரியுதோ அங்கேயே இன்னொரு செய்தி வெளியே வரும் என்னன்னா சஹாபியாக இருந்தவர்களை தேர்வு செய்தவன் அல்லா அந்த காலத்தில் அவரை பிறக்க வச்சு அவரை ஈமான் கொண்டவராக ஆக்கி ரசூலை சந்திக்க வைத்து ரசூலிடத்தில் ஈமான் கொண்டு ரசூலை பார்த்திருந்து ரசூல் சபையில் அமர்ந்திருந்து ரசூலோடு பேசி உறவாடி அவர்களோடு உள்ளூர் வெளியூரில் பங்கேற்று சமயங்களில் போர்க்களத்தில் பங்கேற்று சமயங்களில் கேள்விகள் கேட்டு பதில்கள் வாங்கி வபாத்து வரைக்கும் ஈமானோடு நிலைத்திருந்த சஹாபிகள் என்பது அல்லாஹுவின் தேர்வை ஒழிய நாம உட்காந்து இவ்வளவு பேர்த்த சஹாபின்னு சொல்லிடலாம் இதுக்கப்புறம் உள்ளவங்க எல்லாம் சஹாப் இப்படின்னு நாம முடிவு செய்யல சஹாபியாக ஆகிற பேரு கொடுத்தது பேற்றை வழங்கியது எல்லாம் வல்ல இறைவன் அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹு அன்பு தொடங்கி கடைசியாக சஹாபாக்களில் வஃத்தான அபு துஃபைல் அவர் வரைக்கும் துஃபைல் வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான சஹாபாக்கள் 
பல்வேறு சொற்கள் மொத்தம் எத்தனை சஹாபிகள்னு ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் பேர் சொல்லுகிறார்கள் சில முக்கியமான ஹதீசுகளை வல்லுநர்கள் ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் சஹாபிகள் பெருமானாரை ஈமானோடு பார்த்து ஈமானோடு தொடர்பு கொண்டு கடைசி வரைக்கும் ஈமானோடு இருந்தவர்கள் ஃபஸ்ட் சஹாபி அபுவுக்கிறது எல்லாகுவல் கடைசி அபு துஃபைல் அல்லாஹு அக்பர் அபு துஃபைல் ஆக கடைசியாக மௌத்தாகிறார் அருமிநாயகம் செல்லாலி செல்ல மௌத்தாகி எல்லா சஹாபியும் மௌத் ஆகிட்டாங்க எந்த அளவுக்குன்னா அபு துஃபைல் சொல்றாரு நான் நான் அரபு தீபகற்பத்தில் ரஐத்து ரசூல் அல்லாஹி செல்ல அல்லாஹு அலிகி வசல்லம் நான் அல்லாஹுவின் தூதரை பார்த்திருக்கிறேன் என்று நான் சொன்ன போது எனக்கு அக்கம் பக்கத்தில் ஊர்களில் உலகத்தில் யாரும் அதுபோன்று சொல்பவர்கள் இல்லை யாரும் இல்லை இவர்தான் கடைசி ஆக துபையில் வரைக்கும் ஒரு நீண்ட சஹாபாக்களின் பாரம்பரியம் ஒரு லட்சத்து பதினாலாயிரம் பேர் சரி இந்த சஹாபிகளின் மரியாதை என்ன இந்த சஹாபிகளின் அந்தஸ்து என்ன சஹாபாங்கிறது அல்ல ரசூலுல்லாவுக்கு கொடுத்த பெரிய அற்புதம் உலகத்தில் எந்த தலைவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி தொண்டர்கள் அமையல தொண்டர்கள் எப்படி இருப்பான்னு தெரியுமா தலைவர் கொஞ்சம் ஏமாந்தால் தலைவரை தள்ளி விட்ருவான் தலைவரையே குழி தோண்டி வச்சுட்டு இருப்பான் நீ எப்போ போவ நான் எப்போ தலைவர் ஆகிறது உலகத்திலேயே ஒரு தலைமைக்கு உயிரை பொருளை உடலை எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணிப்பதற்கு தயாராக இருந்த உச்சகட்டமான உத்தம புருஷர்கள் இந்த உம்மத்தினுடைய முதல் தலைமுறை மனிதர்கள் சஹாபாக்கள் அமையணுமல்ல அப்படி எங்க ஒரு தலைவர் ஒரு கொள்கை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் அவர் போனதோடு அந்த கொள்கையும் போயிருதே கொள்கையும் மூத்த போயிருதே அதுக்கப்புறம் அந்த கொள்கையை எடுத்து பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை அல்லது பின்னாலே வருபவர்கள் கொள்கை நீர்த்து போய்விடுகிறது அந்த கொள்கை அவ்வளவு போர்ஸா எடுத்து சொல்றது இல்லை அதெல்லாம் அவர் காலத்தில் ஒத்து வரும் நம்ம காலத்தில் ஒத்து வராது என்று நழுவி விடுவார்கள் மாறி விடுவார்கள் தங்களை மாற்றி கொள்வார்கள் ஆனால் உலகத்திலேயே ஒரு தலைவர் போட்ட கோட்டை தாண்டாமல் ஒரு கூட்டம் ஒரு தலைவர் போட்ட உத்தரவை மீறாமல் ஒரு கூட்டம் அவர் எவ்வழி காட்டினாரோ அதே வழியில் தங்களது பாரம்பரியத்தை தொட்டு தொடரும் அற்புதமான கூட்டத்திற்கு பெயர் சஹாபாக்கள் உலக புகழ் பெற்ற திருக்குறான் விரிவுரையாளர் அல்லாமா குர்துபி ரஹமத்துல்லாஹி அலிகி ஒரு இடத்தில் எழுதுகிறார்கள் அருவிநாயகம் செல்லா அலி செலுத்துக்கு அல்ல நிறைய அற்புதம் கொடுத்துருந்தான்ல அவர்கள் கைகளில் தண்ணீர் வந்துச்சு சந்திரன் பிளந்துச்சு அவங்க மேராஜுக்கு போனாங்க குரானு இப்படியெல்லாம் நிறைய அற்புதங்கள் பெருமானாருக்கு வழங்கப்பட்டதில்ல குர்துபி மாம் சொல்றாரு எந்த அற்புதமும் இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு அற்புதமும் இல்லை மேராஜி இல்லை சந்திரன் பிளக்கலை ஒரு அற்புதமும் நடக்கல ஆனா சஹாபா என்கிற ஒரு அற்புதம் போதும் நபியை நபி என்று சொல்லுவதற்கு பெரிய ஆதாரம் என்ன தெரியுமா சஹாபா என்ன இப்படி ஒரு கூட்டம் ஒரு நபிக்கே தவிர உருவாக முடியாது எம்பெருமான் சல்லாஹு அலி வசல்லத்திற்கு அமைந்த சஹாபா பெருமக்கள் சரி ஏன் இதையெல்லாம் ரதி அல்லா ஹுவான்கும் வரது ஹான்கும் அல்லா வந்து அவர்களை பாராட்டி பேசுறது எல்லாம் இந்த பகுதியில் நாம் எடுத்து பேசணும் அப்படின்னா சமீப காலங்களில் சஹாபாக்களை குறித்து கூட விமர்சனம் என்ற பெயரில் தகாத வார்த்தைகளை முன்வைக்கின்ற அல்லாஹ் அவர்களின் நாவுகளை பாதுகாக்கணும் ரொம்ப மோசமாக பேசுகிறார்கள் நம் எல்லோருடைய நாவுகளையும் இது போன்ற தடித்த வார்த்தைகளை விட்டு அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் சஹாபாக்கள் அப்படி பேசக்கூடாது ரபுல் ஆலமின் ரதி அல்லா ஒன்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பேசுறக்கு உனக்கு என்ன யோகிதை இருக்கு அதை பேசுறக்கு சஹாபாக்களை விமர்சிக்க உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அவங்கள நம்மள மாதிரி மனிதர்கள் தானே என்ன வேணாலும் பேசலாம் அவங்கள எப்படி வேணாலும் அவங்க வந்து விமர்சிக்கலாம் விமர்சிக்கிறதுக்கு உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா உன் காலத்தில் உங்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அல்ல அவர்கள் உன்னுடைய விமர்சிப்பவனுடைய நாற்றம் பிடித்த வாழ்க்கையை எடுத்து அலசினால் நரகம் நாறி போகிறது நகரம் அவ்வளவு மோசமானவன்லாம் சஹாபாக்களை எடுத்துக்கிட்டு உமர் அப்படி உஸ்மான் இப்படின்னு ஏதோ இவன் வீட்டு வேலைக்காரர்களை போல எல்லவா பேசுகிறான் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் ரதி அல்லாஹு அன்ஹும் இறைவன் அவர்களை பொருந்தினான் அவர்கள் இறைவனை பொருந்தினார்கள் இதைவிட உலகத்தின் வேறு சான்றிதழ் என்ன வேண்டும் 
இவர்களை குறித்து தான் திருக்குர் ஆன் உலாயிக ஹிஸ்புல்லா இவர்கள் அல்லாஹுவின் படை என்று சொல்லுகிறது நீ ரபுல் ஆலமீனோட படையை பற்றி பேசுறதுக்கு உனக்கு என்ன யோகித இருக்கு வார்த்தைகள் கடுமையாக இருப்பதாக நினைக்க வேண்டாம் வசை பாடுபவர்கள் தடித்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதால் இவர்கள் விஷயத்தில் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நாம் பேச முடியும் ஏனென்றால் இவர்கள் பேசுவது சாதாரணமானவர்களை அல்ல இந்த நூற்றாண்டு மனிதர்களை அல்ல இந்த தீனை நினைநிறுத்துவதற்கு போராடி களம் கண்ட உத்தம புருஷர்கள் அவர்கள் அவர்களை பேசுகிறார்கள் அவங்க நல்லவங்கிறதுக்கு வேற ஒரு ஆதாரம் வேணாம் இந்த ரதியல்லா அன்பும் வரது அன்பு என்ற வார்த்தை போதும் நீ விமர்சிப்பதற்கு இந்த இந்த அளவை தாண்டி நீ பேசிக் கொண்டிருப்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் அது இருக்குதா மண் சப்பகும் பகுவ சிந்திக் அகுலு சொன்னத்துவர் ஜமாத்தினுடைய கொள்கை கோட்பாட்டின்படி சஹாபாக்களை திட்டினவன் முனாஃபிக்கு சஹாபாக்களை திட்டுபவன் முனாஃபிக்கு நாட்டில் நிறைய முனாஃபிக்குகள் இப்போது பேசுகிறார்கள் சஹாபாக்களை பற்றி வேடிக்கை என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு முனாஃபிக்கு பைய பேசுறதையும் கேட்கறதுக்கு கூட்டம் இருக்கு இல்லையா ஆ நீ பேசு சாபாக்களை எல்லாம் பேசு அல்லா ரசூலை மட்டும் விட்டுரு சாபா அல்லா ரசூலை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது அவர்கள் தானே அல்லாவை அறிமுகப்படுத்தினது யாரு ரசூல் இப்படி சொன்னார்கள் வாழ்ந்தார்கள் எங்களிடத்தில் இப்படி பேசினார்கள் நாங்கள் ரசூலிடம் கேட்டோம் நாங்கள் ரசூலிடம் பதிவு செய்தோம்னு உனக்கு சொல்லி கொடுத்தது யாரு அவர்கள் மீது நீ நம்பிக்கையற்ற தனமாக நிறைய வார்த்தைகளை பேசினால் அதற்கு பிறகு என்ன இருக்கும் எல்லாமே குரான் தான் குரான் தான் குரான் தான் கையில் தூக்கி பிடிச்சிருக்கான் நிறைய பேர் அந்த குரானை கொடுத்தது யாரு குரானை ஒன்று திரட்டியது யாரு ரசூல் சல்லா அலி செல்லும் ஓதிய வகையை அப்படியே பதிவு செய்தது யாரு நெஞ்சங்களில் ஓலைகளில் மரமட்டைகளில் எல்லாம் பதிவு செய்து இந்த உம்மத்திற்கு ஒன்று சேர்த்து குரானை கொடுத்தது சஹாபாக்கள் நீ குரானை கையில் வச்சிருக்கன்னா சஹாபாக்களை தான் கையில் வைத்திருக்கிறாய் அவர்கள் நினைத்திருந்தால் குறைத்திருக்க முடியும் கூட்டியிருக்க முடியும் முதலில் சஹாபாக்களின் மீது உள்ள நம்பகத்தன்மை அடிப்படையிலே தான் உன்னுடைய ஈமானின் நம்பகத்தன்மை இருக்கிறது அதனால் தான் அகுலு சுன்னாவினுடைய தெளிவான கோட்பாடு என்ன தெரியுமா அசஹாபத்து குல்லுகும் அதூல் இந்த உம்மத்தில் சஹாபாக்கள் அத்தனை பேரும் நீதவான்கள் அவங்களுக்கு இடையில் சண்டை வந்திருக்கலாம் அரசியல் வந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு இடையில் பகமைகள் இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு இடையில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்திருக்கலாம் என்ன இருந்தாலும் சரி உங்களை போன்ற யார் விமர்சிக்கிறானோ அவனை போன நாரி போன வாழ்க்கைக்கு சஹாபாக்கள் சொந்தக்காரர்கள் அல்ல குல்லுகும் அதுல் அவர்கள் அத்தனை பேரும் நீதவான்கள் ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலிக செல்லம் சொல்லி உலகத்தினுடைய மெம்பர் படிகளில் எல்லாம் பெரும்பாலும் வெள்ளிக்கிழமை மெம்பர் படிகளிலே உச்சரிக்கப்படுகிற ஒரு ஹதீஸு ஏராளமான உலமாக்கள் ஹுத்துபாவில் ஓதுகிற ஹதீஸு அல்லாஹ அல்லாஹ் ஹபி அல்லாஹுவின் பெயர் சொல்லி கேட்கிறேன் என் சஹாபாக்கள் விஷயத்தில் வரம்பு மீறி பேசாதீர்கள் லா தத்தகிதூகும் கரதம் மிம்பாதி எனக்கு பின்னால் அவர்களை மிக மோசமாக சித்தரிப்பதை விமர்சிப்பதை நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள் இதோட நிறுத்தியிருந்தால் பரவாயில்ல அர்மிநாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் சொன்ன வார்த்தை சஹாபாக்களை பற்றி என்ன தெரியுமா ஃபமன் அஹப்பகும் ஃபபி ஹுப்பி அஹப்பகும் சஹாபாக்களை நேசிப்பவன் என்னை நேசிப்பதால் தான் அவர்களை நேசிக்கிறான் ஒமன் அபுகதகும் ஃபபி புகுதி அபுகதகும் அவர்களை யாராவது கோபப்பட்டால் என் மீது உள்ள கோபத்தால் தான் அவர்கள் மீது கோபப்படுகிறார்கள் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நீ ரசூல நேசிக்கிறது உண்மைன்னா சஹாபாக்களையும் நேசிக்கணும் நீ ரசூல் மேல உனக்கு கோபம் இருக்கிறதா இருந்தா தான் நீ சஹாபாக்களும் கோபப்பட முடியும் இல்ல யாரு விஷயத்திலேயாவது அல்லாஹுடைய ரசூல் இப்படி பேசியிருக்காங்களா என்னை நேசிப்பதன் அடையாளம் அவர்களை நேசிப்பது எனது நேசத்தின் காரணமாகவே அவர்களை நேசிக்கிறார்கள் அதனால் தான் அகலு சொன்னாட்ட சஹாபாக்களை திட்டுறவன் முனாஃபிக் இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக பேசுகிறாங்க அவர்கள் ஆட்சி நடத்தியதை அவர்கள் கருத்து வேறுபாட்டை ஆரோக்கியமான முறையில் அவர்கள் நடந்து கொண்ட அரசியலை கூட ரொம்ப வன்மமாக இவர்கள் நடத்துகிற பிச்சைக்காரத்தனமான அரசியலை போன்றல்லவா இன்றைக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் வருத்தமாகவும் வேதனை கொப்பளிப்பதாகவும் இருக்கிறது சஹாபாக்கள் விஷயத்தில் மட்டும் இந்த தடித்த நாவுகள் தௌபா செய்ய வேண்டும் சஹாபாக்களினுடைய மரியாதை அவ்வளவு தூரம் இங்கே வந்திருக்கிறது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறார்கள் சஹாபாக்களின் மரியாதைக்காக சொல்லுகிறேன் 
யுத்தம் நடந்துச்சல்ல சூழல் தாய் செல்லாசின் காலத்தில் அபுபு கர்தான் காலத்தில் உம்ருதி கர்தான் காலத்திலையெல்லாம் தொடர்ந்து இஸ்லாம் ஜெயிச்சிட்டு வந்திருக்குது எது வரைக்கும் தெரியுமா சஹாபி எந்த போரில் இருந்தாரோ அதுவரையும் ஜெயிச்சிருக்கோம் சஹாபாக்களுடைய காலம் எங்கே முடிஞ்சிச்சோ அதுக்கப்புறம் தோல்வியும் வெற்றியும் மாறி மாறி வந்திருக்கு தோல்வியே இல்லாமல் தொடர்ந்து ஏறு முகத்தில் வெற்றி என்பது எது வரைக்கும் ஒரு சஹாபியாவது போர்க்களத்தில் இருக்கிற வரையும் நாம் தோக்கலை இது அல்லாம குர்துபி ரமதுல்லாவுடைய பதிவு சாதாரணமாக ஏனுதானு உள்ள வரலாற்று ஆசிரியர்கள்லாம் இல்லை நம்பகத்தன்மையான பதிவு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த சஹாபா என்கிற கூட்டத்திற்கு இந்த உலகத்தில் தந்த மரியாதை இது கடைசி ஒரு சஹாபி இருக்கிற வரைக்கும் போரில் தோக்கலை அதுக்கப்புறம் வரிசையாக வெற்றி தோல்வி மாறி மாறி வந்திருக்கிறது என்றால் இந்த சஹாபாக்களினுடைய மரியாதையை நாம் யோசிக்க வேண்டும் அல்லவா ரதி அல்லாஹ் வான்கும் வரது வான்கும்னு சொல்லி ஹிஸ்புல்லா அல்லாஹுவின் படைன்னு சொல்லி குரான் இவங்களுக்கு என்ன அடையாளம் சொல்லுது தெரியுமா ரொஹமா உபைனகும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்களுக்கு மத்தியில் அவ்வளவு பிரியமாக கருணையாளர்களாக வாழ்ந்தார்கள் காஃபர்கள் மீது கடுமையாக வாழ்ந்தார்கள் தராகும் ருக்க அண்ட் சுஜதன் அவர்களுக்கு அடையாளம் வேண்டுமா அவர்கள் ருகூலேயும் சுஜூதிலேயும் எப்போதும் இருப்பார்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற முஸ்லிம் பெயர் தாங்கியான சில பேருக்குத்தான் சஹாபாக்களின் மரியாதை தெரியல ஒழிய அன்னைக்கு உள்ள காஃபர்களுக்கு கூட மரியாதை தெரிஞ்சிருந்துச்சு காஃபர்கள் எப்படி பேசினா தெரியுமா இது என்ன ஆச்சரியமான கூட்டமா இருக்குது ரசூலுல்லா முகமதுவை சுற்றி இருக்கிற கூட்டம் ரொஹ்பானும் பின் லெய்லி வ சுஜானும் பின் நகார் இவங்க இரவில பார்த்தால் துறவிகளை போல வணங்குகிறார்கள் பகலில பார்த்தால் வீர மரபர்களாக போர்க்களத்தில் நிற்கிறார்கள் அப்படின்னு பேசினாங்க பேசினது யார் தெரியுமா காஃபர்கள் ரொஹ்பானும் பில்லையில் ஒ சுஜானும் பின் நகார் இரவில் துறவிகள் போல வணக்கம் பகலிலே இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி உயிரை துறக்கின்ற வீர மரபர்களாக நிற்கிறார்கள் நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இவ்வளவு தூரம் காஃபர்களால் கூட புரியப்பட்ட சஹாபா என்கிற அந்த மரியாதைக்குரிய கூட்டத்தை விமர்சிப்பதோ மற்றரகமாக பேசுவதோ தகாத வார்த்தைகளில் நமக்கிடையில பேசிக் கொள்ளுவது போன்று உள்ள வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்துவது என்பது எந்த வகையிலேயும் மரியாதைக்குரியதல்ல லவ் தசத்தக்க அஹதுக்கும் மித்ல ஊஹுதின் ஹதீஸ் இது உங்களில் ஒருவர் இன்றைக்கு உகது மலை அளவுக்கு தங்கத்தை செலவழித்தாலும் அன்றைய சஹாபாக்களின் காலத்தில் அவர்கள் ஒரு கையில் அள்ளி கொடுத்ததற்கு இது சமமாகாது எவ்வளவு மிசிலு உஹதின் ரஹபன் தங்கத்தால உகதுமலை அளவு தங்கத்தை ரெடி பண்ணி நீ இன்னைக்கு தர்மமா கொடுக்கலாம் இது சஹாபி அவர் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் கொடுத்த ஒரு கையளவு அதுக்கு கூட ஈடாகாது என காலம் அப்படி உயிர் பயத்திற்கான சூழ்நிலையில் இந்த மார்க்கத்தை நிலைநிறுத்தி கொள்ளுகிற போராட்டத்தில் வீட்டை காலி செய்தவர்கள் சொத்தை காலி செய்தவர்கள் குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் அத்தனை பேரும் சஹாபி இன்னைக்கு துரும்பை கூட நகர்த்தாத இவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு பேச துவங்கி விட்டார்கள் சஹாபாக்களினுடைய அந்த மரியாதைக்குரிய செயல்களை எல்லாம் அல்லவா இழித்து பேசுகிறார்கள் அப்துல்லாஹி பின் முபாரக் ரஹமத்துல்லா அலி அப்துல்லாஹி பின் முபாரக் ரஹமத்துல்லா அலி பெரிய மார்க் அறிஞர் ஹதீஸ்களை வல்லுநர் அவர்கிட்ட போய் கேட்டாங்க ரெண்டு சஹாபியோட பேரை சொல்லி முஹாவியா முஹாவியாங்கிறவர் ஒரு சஹாபி அவர் பேரை சொல்லி முஹாவியா சிறந்தவரா அல்லது அவர் காலத்துக்கு பின்னாடி வந்த சிறந்த ஆட்சியாளர் உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் இருந்தார் பத்தாவது ஹலீஃபா அவர் சிறந்தவரான் அப்துல்லா பின் முபாரக் சொன்னாங்க நீ கேட்குற ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தர் நீதமான ஆட்சியாளர் நல்ல தக்குவா உள்ளவர் இல்லைன்னு சொல்லலை இன்னொருத்தர் சஹாபி யாரு முஹாவியா ரதியல்தான் ஆயிரம் சர்ச்சைகள் அந்த முஹாவியா மேல இருந்தாலும் முஹாவியாவினுடைய முஹாவிய போரில கலந்து கொண்டார் அல்லவா அதில் ஒரு குதிரையின் மீதோ ஒட்டகத்தின் மீதோ உட்கார்ந்துருப்பார் அல்லவா அந்த ஒட்டகத்தினுடைய மூக்கு சளிக்கு கூட பின்னால் உள்ளவங்க சமமாக முடியாது சமமாக முடியாது ஒரு சஹாபி மிதித்த மண் அந்த மண் எவ்வளவு பரிசுத்தம் தெரியுமா யாரை விமர்சிக்கிறோம் என்று தெரியாமலேயே இன்றைய இளைய தலைமுறை விமர்சிக்கின்றது திருக்குறான் சான்றிதழ் தருகிறது ரதியல்லாஹு அன்பும் வரது அன்பும் அவங்களுக்கு துவா மட்டும்தான் செய்யணும் ஏன் குரானில் முன்னால் மௌதா போன முஸ்லீம்களுக்கு துவா செய்ய சொல்லி வருது எப்படி துவா செய்ய சொல்லி வருது அல்லாவே கற்றுத்தர்றான் 
மௌதா போன முஸ்லிம்களுக்காக எப்படி துவா செய்யணும் ரொம்ப நகஃபிர்லனா ஒலி இஹ்வானி நல்லதீன சபக்கூனா பில் ஈமான் யாரெல்லாம் எங்களை மன்னிச்சிரு ஈமானோடு இருந்து எங்களிடமிருந்து முன்னால் போயிட்ட எங்களுடைய சகோதரர்களையும் மன்னித்து விடு வலா தஜால் பிய குலூபினா ஹில்லல் இல்லதீன ஆமனும் ஈமான் கொண்டவங்க விஷயத்தில் எங்கள் மனசில் எந்த பொறாமையும் நீ கொடுத்துடாத ரொம்ப நான் இன்னும் கரவோ ஃபுர்ரஹீம் எங்க முன்னாடி மௌதா போன சாதாரண முஸ்லிம்கள் விஷயத்திலேயே துவா கேட்குறப்போ இந்த நல்ல வார்த்தையை தவிர வேற எதுவும் கேட்கக்கூடாது யாரெல்லாம் எங்களையும் எங்களுக்கு முன்னாலே உள்ளவர்களையும் ஈமான் கொண்டவர்களையும் மன்னித்து விடுன்னு கேட்கணும் இதை தவிர வேற அப்படின்னா இதை தவிர வேற எதுவும் கேட்கக்கூடாதுன்னா சஹாபிகள் விஷயத்தில் இந்த மார்க்கத்தை கொடுத்தது அவர்கள் வளர்த்தது அவர்கள் உருவாக்கியது அவர்கள் பரப்பியது அவர்கள் இன்று வரை கொண்டு வந்து சேர்த்தது அவர்கள் இன்னைக்கு ஒரு நூத்தி எழுபது கோடி நூத்தி எண்பது கோடி முஸ்லிம்கள் நிக்கிறாங்கன்னா சஹாபாக்கள் தான் இதற்கு காரணம் வரலாற்று பின்புலம் இல்லாமல் எவரை வேண்டுமானாலும் விமர்சனப்படுத்தலாம் என்கிற தணிக்கை இல்லாத சொல்ல போனால் தறிகட்டு போனவர்களால் தான் சஹாபாக்களை குறித்து தகாத வார்த்தைகள் எல்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் முன்வைக்கப்படுகிறது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உட்காருங்கப்பா அப்படின்னு அருவிநாயகம் செல்லாஜம் சொன்ன போது சத்தம் வந்த உடனே தெருவிலேயே உட்கார்ந்தவங்க சஹாபிகள் வரலாறு இல்லையா அல்லா ரசூலுக்கு பிடிக்கலேன்னு வாயில சொல்ல வேணாம் சமிக்கை தெரிந்தால் போதும் லேசாக சூசகமாக பெருமானாருக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் தூக்கி வீசி விடுபவர்கள் எத்தனை பேர் என் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லத்தினுடைய வஃத்தினுடைய நேரம் அருவிநாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் வஃத்தாக இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அப்துல்லா இபுன் ஜெய்து பின் அப்துல் ரபின் ஒரு சஹாபி வருகிறார் பெருமானார் சல்லா அலி சொல்லமுடைய ஜனாசாவை பார்க்கிறார் துவா செய்கிறார் என்ன துவா அல்லாஹும் குஃப பசரி அல்லாஹும் அதிஹிப் பசரி ஹத்தா லா அரா பாத ஹபீபி அஹதன் எல்ல என் பார்வையை எடுத்துரு எனக்கு பிரியமான ஹபீப் ஆகிய ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லத்துக்கு பின்னால கடைசியா இனி நான் வேற யாரையும் உலகத்தில் பார்க்க விரும்பலை எடுத்துரு ஃபக்குஃப பசரூஹு அவரோட பார்வை உடனடியாக போயிடுச்சு சஹாபிக்கு அல்லாஹுவிடத்தில் எவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரம் இருந்தால் இந்த மஹபத்து எவ்வளோ உண்மையாக இருந்தால் அல்லாஹு ரசூலுக்கு அவர் எவ்வளவு தூரம் விசுவாசமாக இருந்திருந்தால் அவர் கேட்ட உடனே பார்வை போயிருக்கும் சஹாபி என்பவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல திரும்ப 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 நாளாந்தரமாக நாலு பேர் உட்கார்ந்து கொண்டு நடுத்தவர்கள் அரட்டை அடிப்பது போல சஹாபாக்களை அரங்குகளில் பேசுகிறார்கள் மீடியாக்களில் பேசுகிறார்கள் மிகவும் கேவலமான சமூகம் அது சஹாபாக்களை விமர்சிக்கிற சமூகம் கொஞ்சம் ஒழுக்க நயத்தோடு பேச வேண்டும் என்பது என்கிற காரணத்தால் வார்த்தைகளை அடக்கி பேச வேண்டியது இருக்கிறது ரதியல்லாஹு அன்கும் வரது அன்கு என்கிற எல்லையை நீங்கள் தாண்டாதீர்கள் அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்தி கொண்டான் அவர்கள் அல்லாஹுவை பொருந்தி கொண்டார்கள் குரானில் இந்த இடம் வருகிற பெரும்பாலான இந்த வார்த்தை வருகிற இடத்தில் கூடவே ஒரு வார்த்தை சேர்ந்து வருகிறது ஜாலிகல் ஃபவுசுல் அதீம் அதுதான் மகத்தான வெற்றி பயங்கரமான வெற்றி அல்லாவுடைய பொருத்தத்துக்கு பின்னாடி வேற என்ன வேணும் இன்னைக்கு இருக்கிற பேசிக்கொள்ளுகிற இவர்களின் பொருத்தமும் இவர்களின் சான்றிதழும் அல்ல படைத்த ரபுல் ஆலமின் தந்துவிட்ட சான்றிதழ் ரதி அல்லாஹு அன்கும் வரது அன்கும் அல்லாஹு ஜல்ல ஷானு தாலா சஹாபிகளை நேசிப்பவர்களாக உள்ளத்திலே அவர்களுடைய பிரியத்தை வைத்தவர்களாக ஏன் அவர்களின் நற்செயல்களை நற்காரியங்களை பின்பற்றி வாழுபவர்களாய் இறைவன் நம்மை ஆக்குவானாக ஆமீன் வாஹிர் தஹ்வானி அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து